Evet, verilen ifadeyi pozitif üstlerin çarpımı olarak yazınız. Ardından x eşittir 2 durumundaki sonucu bulunuz. Süper. Bize x üzeri eksi 3 çarpı 5 üzeri eksi 2 çarpı x kare ifadesi verilmiş. Burada hatırlamanız gereken şey şu. Eğer bir sayının üssü negatif ise bu şuna eşittir. 1 bölü o sayı ama bu arada aynı üssün değerinin pozitifi. Evet, pek iyi anlatamadım galiba ama hemen örnek verelim. Evet, x üzeri eksi a ise bu şuna eşittir. 1 bölü x üzeri a. Evet, umarım şimdi açıklık kazanmıştır. Evet, şimdi bu bilgimizi kullanarak ifadeyi buraya yerleştiriyoruz. x üzeri eksi 3 ifadesini 1 bölü x üzeri 3 olarak, x küp olarak yazabiliriz değil mi? 1 bölü x küp olarak yazabiliriz. Ardından 5 üzeri eksi 2 ifadesini de 1 bölü 5 kare olarak yazabiliriz. Evet, 5 üzeri 2. Ve son olarak elimizde de x kare var. Şimdi bunları çarparız. Payda ne var? Payda 1 çarpı 1 çarpı x kare var. Bu da x kare eder zaten. Payda da ise x küp çarpı 5'in karesi var. Evet, 5'in karesi zaten 25 eder. Burada gizli bir de 1 var. x kare bölü 1 ile aynı şeydir. Payda da 25 çarpı x küp var. Bu 25 çarpı x küp oldu. Evet, 25 x küp oldu. Bunu daha da sadeleştirebiliriz. Çünkü pay ve payda x kare ile bölünüyor. x kare bölü x kare eşittir 1. x küp bölü x kare bu da eşittir x. Diğer üslü özelliklerini de kullanabilirsiniz. x kare bölü x küp eşittir. x üzeri 2 eksi 3'ten x üzeri eksi 1. Ama biliyoruz ki x üzeri eksi 1 eşittir 1 bölü x. Evet, eğer doğru çözüyorsanız, doğru yoldan gidiyorsanız hep aynı sonucu alacaksınız. Sadeleştirdiğiniz zaman 1 bölü 25 x elde ediyormuşuz. Şimdi denklemi x eşittir 2'ye göre çözmemiz isteniyor. Evet, eğer x 2 ise 1 bölü 25 çarpı 2, bu da 1 bölü 50 oluyor ve bitti. İfadeyi pozitif üslü sayılar ile yeniden yazdık. İşte burada tüm üslüleri pozitif yaptık ve çözdük ve sonucumuz 1 bölü 50 çıktı.